ചക്രവർത്തിനി പിക്ചേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അവൾ അറിയാതെ രചന ചന്തുനായർ ഗാനങ്ങൾ ആർ കെ ദാമോദരൻ സംഗീതം എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ഛായാഗ്രഹണം ബി ആർ റാം നിർമ്മാണം ചക്രവർത്തിനി സംവിധാനം ആഷാഖാൻ സുന്ദരമായ ഈ അവധിക്കാലം കളിച്ചും ചിരിച്ചും കളയാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല നമുക്കേ ഒരു ടൂർ സംഘടിപ്പിച്ചാലും ഓ നമ്മളായിട്ട് മാത്രം എന്തോ ടൂർ ഒരു രസവും ഇല്ല രസമുണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ സഖിമാരെ കൂടെ കൂട്ടിയാലോ അതിന് അവളുമാര് സമ്മതിക്കണ്ടേ സമ്മതിപ്പിക്കണം വിനയനും രാഹുലും മറ്റു കൂട്ടുകാരും അവരുടെ അവധിക്കാലം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനായി അവർ ഒരു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഇള മനസ്സുകളുടെ സല്ലാപ വേദികൾക്ക് ഇടമായത് തേയിലത്തോപ്പിലെ ഒരു റെസ്റ്റ് ഹൌസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഡിക്രൂസിന് ആ കാമുകി കാമുകന്മാരുടെ കൂത്താട്ടം അത്രയൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അടിയങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല അമ്മാവൻ മാപ്പാക്കണം അമ്മാവനോ എവിടെ കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് അമ്മാവനായത് ദയാ തലകൊണ്ട് എന്നാലേ തലകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പൊ അമ്മാവനായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടാ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെക്കാളും വളരെ ചെറുപ്പമാ ആരാണെന്നറിഞ്ഞാക്കൊള്ളാമായിരുന്നു അറിഞ്ഞേ പറ്റുവോ എന്നാലേ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വാച്ചർ കം മാനേജർ കം സൂപ്പർവൈസർ ഓഹോ അപ്പൊ കുട്ടമ്പിള്ള ചേട്ടൻ ഇവിടത്തെ അവർക്ക് ആരെയും പേടിയില്ലായിരുന്നു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയ ആനന്ദുമായി അവർ പരിചയപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ വാച്ചർ അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആള് നല്ല പഞ്ചാരയാണല്ലോ അതെ അതെ പഞ്ചാരയാ ഇതെന്താ മനുഷ്യ ചങ്ങലയോ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നടന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അണ്ണാ ഒരു പടം കൊടുക്കൂ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോണേ ക്ലിക്കടിച്ച് കളിപ്പിച്ചതാണോ ആനന്ദ് സത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അട്ടെ പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഞാൻ പറയാം തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തടിമേൽ ഒരു പിടി കുരുമുളക് ഉരുളും രാഹുൽ പറഞ്ഞേ പറയട്ടെ തണ്ടുരുളും എന്നാ വെറുതെ പിടിച്ചു ചീപ്പ് ചെത്തട തച്ച നല്ല ചന്തത്തിൽ ചെത്തട ചാത്തം തച്ച ചീപ്പ് ചെത്തട തച്ച നല്ല ചന്തത്തിൽ ചെത്തട ചാത്തം തച്ച ഒരു ദിവസം രാത്രി സ്വപ്നാടനത്തിലെന്നോണം വൃന്ദ കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്നും എണീറ്റുപോയി പിറ്റേന്ന് പുൽമേട്ടിൽ അവളുടെ ജഡമാണ് എല്ലാവരും കണ്ടത്
പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആരംഭിച്ചു രാഹുലിനെയും വിനയനെയും കൂട്ടുകാരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അവരുടെ കൂട്ടുകാരികൾ അപേക്ഷിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൊഫസർ അവരെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കി ഞാൻ പറയുന്നവരെ ഒറ്റ എണ്ണം പുറത്തിറങ്ങരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ വേണ്ട ചെയ്യാം വിനയന് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആനന്ദിനെയായിരുന്നു സംശയം മറ്റു ചിലർ ഡിക്രൂസിനെ സംശയിച്ചു എന്തു വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണം എന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഞാനാണ് കൊലയാളി എന്ന് റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം പക്ഷേ വിനയനാണ് കൊലയാളി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പോലീസിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് യൂസ്ലെസ് ഫെലോസ് ആരെയാണ് സംശയം തന്നെയാണ് എന്നെയോ എന്താ സംശയിച്ചുകൂടെ തന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും എനിക്ക് സംശയമാണ് എന്താ കുഞ്ഞു നത്തിങ് ഞാൻ വിനയനോട് സംസാരിക്കായിരുന്നു പാവം അവൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുക വരൂ നമുക്ക് പോവാം അവരിൽ ചിലർ അയാളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി പിറ്റേന്ന് വിനയൻ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ അവർ കണ്ടു അവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വിനയന്റെയും വൃന്ദയുടെയും കൊലപാതകിയെ കണ്ടെത്താൻ മറ്റുള്ളവർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഡിക്രൂസ് ആദിവാസി മൂപ്പന്റെ കുടിലിൽ കുടിച്ചു മയങ്ങി പ്രൊഫസറുടെ മകൾ സുമ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആനന്ദുമായി അടുത്തു ഡിക്രൂസിന്റെ ക്രൂരതകളുടെ പേരിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നു അതിനിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു ആനന്ദ് ആശുപത്രിയിലായി സുമയ്ക്ക് ആ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഭയമായി തുടങ്ങിയിരുന്നു പോലീസ് ഡിക്രൂസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എന്നിട്ടും അയാൾ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി 
മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ലേ ഇതത്ര ശരിയാണോ സോറി സാർ നോ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട സാർ അത് എന്തത് ഓടുന്ന ഒരാളുടെ പിറകെ നടന്ന ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ചേക്കാവില്ലേ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാശ് കൊടുത്തല്ലേ ഫിലിം വാങ്ങുന്നത് ഡിക്രൂസ് അകത്തായി തന്റെ ചില സംശയങ്ങൾ ആനന്ദ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്ന ഇൻസ്പെക്ടറുമായി പങ്കുവച്ചു സൈക്യാർട്ടിസ്റ്റുമായി എസ് ഐ ബാബുവും ആനന്ദും ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തു അവർ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇതിനിടെ സുമ രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നത് കണ്ട് ആനന്ദ് അവളെ പിന്തുടർന്നു പക്ഷെ പ്രൊഫസർ വാര്യരായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അയാളുടെ മാസ്മര വിധിയായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നിട്ടും അവരെയും ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊഫസർ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു ഒടുവിൽ അവർ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് വർമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നു പ്രൊഫസറും വർമ്മയും തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും മാസ്മര വിദ്യകൾ ഏറ്റുമുട്ടി പ്രൊഫസർ വാര്യർക്ക് ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു ഘോരമായ സംഘടനം നടന്നു മലഞ്ചെരുവിലെ കൊക്കയിൽ മരണം സംഭവിച്ചതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി Oh <laughs> 